la mampostería no confinada. O sea, la mampostería sin confinamiento estructural. Generalmente tiene un mal comportamiento o ha tenido un mal comportamiento en el caso de grandes sismos o terremotos. La mampostería no confinada es un elemento rígido, pero frágil y de resistencia mediana, a veces resistencia baja. O sea, la mampostería no confinada es, muy element, es un elemento muy frágil. Muy poca rigidez. Y como las paredes y la mampostería, así no esté confinada, transmiten esfuerzos sísmicos, se generan esfuerzos de cortante generalmente dentro de la mampostería. Y con frecuencia, esa mampostería no tiene capacidad para resistir los esfuerzos que al moverse la estructura la mampostería está sujeta a esfuerzos especialmente de cortante. Los entrepisos, las paredes generan transmisión de esfuerzos y la mampostería está sujeta a esfuerzos de cortante. O sea, y al estar sometida a bordes cortantes, diagonales, horizontales o verticales, se forman grietas en las líneas de mayores esfuerzos. Grietas diagonales, grietas verticales, grietas horizontales. Típicamente, la mayor parte de los agrietamientos son diagonales en la mapostería. Desplazamiento horizontal, Rocking, agrietamiento diagonal por cortante, deflexiones, grietas. O sea, el sismo genera unos esfuerzos de cortante y la mampostería que no está capacitada para soportar esos esfuerzos puede romperse. Y al romperse puede colapsar. Teniendo en cuenta que esa mampostería no está confinada por una estructura. Grietas principales, como vemos en, en, las, en la figura, grietas diagonales, grietas verticales, grietas horizontales, de acuerdo a la configuración de la mampostería, de acuerdo a la configuración de las puertas, de las ventanas, de los muros. Agrietamiento severo porque la mampostería no está diseñada para soportar grandes esfuerzos sísmicos. Un ejemplo de un agrietamiento por mampost en la mampostería no confinada. Detrás hay un sistema de columnas, pero es que a veces se hacen las columnas, se hace la estructura, pero la mampostería no se confina. Eso es extraordinariamente grave. La mampostería no confinada en fachada. Ejemplo del agrietamiento. Grietas diagonales relacionadas con la configuración del sistema de mampostería no confinada. Y la estructura o sea, el, la edificación, digámoslo así, la edificación puede colapsar al no tener estructura o al no tener mampostería confinada. Toda la mampostería debe confinar. Agria también. Mampostería no confinada. Típicamente en edificaciones de poca altura. Pero las edificaciones de poca altura también son importantes porque hay vivienda, porque hay personas, porque hay escuelas, porque hay 
comunidades dentro de esas, dentro de esas edificaciones. Ayuntamiento, en la esquina de la edificación, por parte de confinamiento, grietas verticales, grietas diagonales relacionadas con las ventanas, con las puertas, en este caso grietas verticales, en mampostería sin confinamiento. Todas las mamposterías deben confinarse. Sin embargo, estructuras antiguas, estructuras de hace muchos años, no están confinadas. Entonces debería plantearse un confinamiento de las edificaciones en las cuales no hay confinamiento de la mampostería. Ejemplo del agrietamiento. Es un caso recurrente. La falta de estructura de confinamiento para los muros. muros de mampostería que colapsar. O sea, ¿cómo se genera el colapso? Como se ve en el agrietamiento, los entrepisos transmiten las fuerzas sísmicas. La mampostería es sometida a esfuerzos de cortante. Y no está capacitada para resistir los esfuerzos. Luego necesariamente sube agrietamiento. Si el sismo es intenso, si el sismo tiene gran duración puede hacer colapsar esos muros y generar riesgos. Mecanismo de la falla. Los techos, los entrepisos. La misma mampostería transmite esfuerzos a otros muros de mampostería. La importancia de colocar cerchas en los pisos. Importante. La rigidez interna de la mampostería. La mampostería puede ser sólida o puede ser aligerada. Y de acuerdo a eso depende de su rigidez y su resistencia. Debemos saber escoger la mampostería para estructuras de poca altura, incluso para elementos de mampostería confinada. La rigidez de la mampostería es fundamental en el comportamiento ecosísmico. ¿Cómo saber qué tan rígida es? Le podemos hacer ensayos de ultrasonido, ensayos de velocidad onda sísmica, y con los ensayos de velocidad onda sísmica podemos tener información sobre qué tan rígida es y cuál es más rígida, cuál es menos rígida. Ensayos de ultrasonido ensayos de onda sísmica para determinar la rigidez de la mampostería. La rigidez de la mampostería es fundamental. Debido a que los elementos de mampostería estén confinados o no estén confinados, asumen esfuerzo y se agrietan. Pueden delaminarse internamente, o sea, partirse por la mitad paredes en tierra pisada, paredes en ladrillo, paredes que pueden colapsar por agrietamiento vertical, por delaminación, agrietamiento vertical, agrietamiento horizontal, agrietamiento diagonal y colapso. 
al delaminarse, un muro de mampostería puede desmoronarse y caer. Lo que pasa con las estructuras de tierra, que no estén confinadas estructuralmente. Las estructuras de tierra también se pueden confinar estructuralmente. También se pueden reforzar. Desprendimiento de los pisos, de los frisos, perdón. Desprendimiento de los frisos. Los parapetos de mampostería confinada son extraordinariamente peligroso. O sea, en la terraza colocar un parapeto, una especie de baranda de mampostería, o en los balcones, los parapetos de mampostería no confinada son muy vulnerables a colapsar. Y típicamente son elementos de mampostería no confinada sin anclaje de la estructura. Un parapeto, como el que se observa en la fotografía, es muy peligroso que genere muertes en el momento de un chico. Los parapetos colapsan. Los parapetos no confinados con estructura. Colapso de las paredes superiores, colapso de los techos, de las cubiertas, por falta de estructura en la edificación. Colapso de cubiertas, techos, tejas, muros, parapetos ¿Qué parapeto tan peligroso al entrar? ¿Dónde están las personas pasando? Y en el momento del sismo se colapsa este elemento, mata a una persona. Sismo resistencia de la mampostería. Y si no es sismo resistencia de la mampostería, podemos rehabilitarla sísmicamente. Nosotros podemos confinar la mampostería existente. Podemos colocarle refuerzos en área, refuerzos verticales, refuerzos horizontales. Rehabilitar sísmicamente las paredes de mampostería no confinada. Hay diversas formas de hacerlo. Esfuerzos diagonales, perdón, refuerzos diagonales, refuerzos en cuadrícula. Refuerzos en todo el área. Refuerzo de las paredes. De mampostería. Refuerzo diagonal. Refuerzo total en área. Refuerzo en cuadrícula. Reforzar las estructuras de mampostería no confinada antiguas. Reforzar la totalidad de la pared de la mampostería. toda la superficie al lado, a ambos lados. Y a veces se acostumbra a colocarle una malla de refuerzo a cada lado de la pared. Y a pesar de que no haya estructura de confinamiento, esa resistencia generada por ese refuerzo ayuda a soportar las cargas sísmicas de esa mampostería. Reforzar totalmente el área. Refuerzo de las paredes de mampostería no confinada. Anclaje en las esquinas. Colocación de columnetas. Elementos horizontales de anclaje. Construcción de columnetas, construcción de elementos de confinamiento en una estructura existente de mampostería no confinada. Confinamiento. Reforzamiento. Nosotros podemos convertir una estructura vulnerable a sismos en una, en una edificación no vulnerable. Reforzando la mampostería, confinándola con columnetas, elementos diagonales, reforzamiento en todo el área. Podemos tener 
estructuras, edificaciones, llamámoslo así, en mampostería, que resistan sismos. Hay muchas tecnologías, se requiere inteligencia, se requiere pensar para resolver las situaciones. Reforzar la mampostería que no tenga que 